जय हिंद स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे हम लोग अपना सी टेट पेपर टू के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज उसी सीरीज़ में अपना मैथ का दसवा दिन है और आज के इस दसवें दिन पे हम लोग पावर यानी कि घात जिसको कि एक्सपोनेंट और घातांक भी बोला जाता है और रूट्स के बारे में पढ़ेंगे ठीक है और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ठीक है तो आज का ये अपना जो दसवा दिन है इसमें हम लोग क्या सीखेंगे पावर्स के क्वेश्चन सीखेंगे ठीक है ना तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक है देखिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ से हर बार एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे देन उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम लोग इनके कुछ बेसिक रूल्स देख लेते हैं जो रूल से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखा देना चाहता हूँ जैसे सपोज आपके सामने मैं अगर यहाँ पर ये लिख दूँ कि ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए ये चार बार अगर मैंने लिख दिया तो इसको अगर मुझे पावर या एक्सपोनेंट मतलब घात के रूप में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा तो ये देखिए कितनी बार है एक दो तीन चार बार ए लिखा हुआ है तो इसको लिखा जाता है ए और इसकी घात में जितनी बार लिखा है वो लिख दीजिए ए की पावर चार ये हो गया ठीक है अब इसमें देखिए जो नीचे वाली चीज होती है इसको बोला जाता है बेस क्या बोलते हैं आप लोग बेस या आधार और ये जो ऊपर होता है इसे घात बोला जाता है ठीक है ना घात या फिर पावर बोला जाता है ये जो ऊपर होता है नीचे वाले को बेस बोला जाता है आई थिंक इतनी चीजें आप लोगों को कंफर्म हो गई होगी ठीक है अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं उनको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है लगभग सात से आठ रूल्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं उन्ही रूल्स पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं ये रूल्स सीखने के बाद हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे ठीक है सबसे पहला रूल्स है जीरो एक्सपोनेंट का रूल्स ये क्या कहता है दुनिया में किसी भी चीज की पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू वन होती है फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख दूं दस की घात जीरो तो इसकी वैल्यू भी वन होगी वही अगर मैं लिख दूं एक्स की पावर जीरो तो भी इसकी वैल्यू कितनी होती है वन होती है कुछ भी लिखूंगा तो उसकी कि उसकी पावर अगर मैंने जीरो लगा दिया तो उसकी वैल्यू वन आती है ठीक है इसका एक्सप्लेनेशन इसका प्रूफ भी होता है लेकिन आप लोगों को प्रूफ की तरफ नहीं जाना है क्योंकि प्रूफ आप लोगों को यहाँ सीखने की जरूरत नहीं है आपको सीधा क्वेश्चंस करना है ठीक है अच्छा दूसरा दूसरा आ जाता है आइडेंटिटी एक्सपोनेंट लॉ ये नाम नहीं याद करोगे कोई बात नहीं है पर ये रूल्स पता होने चाहिए ठीक है ना देखो किसी भी वैल्यू या किसी भी ये देखो ए हो गया ए की पावर वन लिखो या फिर डायरेक्ट ए लिखो बात सेम होती है ठीक है ना देखो चाहे दस की घात एक लिखू मैं चाहे दस लिखू ये दोनों एक ही बात होती है ठीक है ना ये बात आप लोग याद रखोगे कहीं पे भी अगर आपको दिखता है कि किसी की पावर मान लो कुछ नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब यहाँ पे पावर जो होती है ये वन होती है ठीक है ना ये बात आप लोगों को याद रहना चाहिए चलो यहाँ तक चीजें हो गई दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी होती है उसको देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं एक बार हम लोग ठीक है ना देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रोडक्ट लॉ इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है अगर ऐसे दो आधार हो जो आपस में समान हो और घाते अलग अलग हो देखिए यहाँ पे भी ए आधार है बेस है यहाँ पे भी बेस ए है लेकिन इसकी पावर एम है इसकी पावर एन है ठीक है ना आधार अगर समान है तो जब गुणा करते हैं तो घाते जुड़ जाती है आपस में तो ए ये हो जाएगा ए की घात क्या हो जाता है एम प्लस का एन हो जाता है ठीक है कब होता है जब आधार समान होता है एक सेकंड में थोड़ा सा फैन ऑफ कर आवाज ज्यादा आ रही है ठीक है सॉरी फॉर दैट हाँ तो आप लोगों ने ये देख लिया अगर आधार समान है तो घाते क्या होती हैं जुड़ जाती हैं ये दूसरा लॉ हो गया तीसरा इसका जस्ट अपोजिट होता है अगर ए बटा बी के फॉर्म में लिखा हुआ ये देखिए इस तरीके से ए की पावर एम अपान ए की पावर एन अगर लिखा हुआ है ठीक है क्या ए की पावर एम अपान ए की पावर एन लिखा हुआ है तो जब इसको सॉल्व किया जाता है तो नीचे से पावर ऊपर जाती है तो ये घट जाती है इसको लिखा जाता है ए की पावर एम माइनस एन अभी मैं सारे सारे रूल्स पे एक एक एग्जाम्पल दिखा दूंगा आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो ये तीसरा रूल याद रखोगे नेक्स्ट रूल नेगेटिव एक्सपोनेंट्स का रूल होता है जिसको कि कहा जाता है कि देखिए अगर किसी की पावर नेगेटिव है उसका ऊपर से नीचे मतलब जो हर है उसे अंश में ले आओ अंश को हर में ले जाओ तो वो चेंज हो जाती है साइन जैसे ए की पावर माइनस एम लिखा हुआ है 
इसको आप ये लिख सकते हो वन अपन ए की पावर एम मतलब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इस तरह से लिखा है ए की पावर माइनस एम है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए की पावर सॉरी वन अपन ए की पावर एम ये जो घात है ये प्लस हो जाती है अगर यही चीज यहाँ पे होती है एक अपन ए की पावर माइनस एम तो इसको ऊपर ले जाते तो ये प्लस हो जाती पावर ए की पावर एम बन जाती है ठीक है तो ये रूल भी आप लोग याद रखेंगे ठीक है चलो अगले रूल पे आ जाते हैं पावर पावर ऑफ पावर से दे रखा है अगर घात का घात है तो घातों का गुड़ा हो जाता है ठीक है ना जैसे देखिए ए की पावर एम है और इस पूरे की पावर अगर एन है घात की घात लगी हुई है तो एम का एन में गुड़ा होकर के लिखा जाता है ए की घात एम एन टू एन ठीक है ना तो ये ए की घात है ये ए के ऊपर लिखे हुए चीजें ठीक है यहां मैं फिर से लिख देता हूं अगर ए की पावर एम है और पूरे की पावर एन है तो इसको लिखा जाता है ए की पावर एम इंटू एन ठीक है तो ये बात आप याद रखोगे चलो यहां आ गए हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं पावर ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या कहता है रूल क्या कहता है अगर मान लो दो बेस है दो आधार है इसका एक कोई पावर है तो वो पावर अलग अलग से भी लग जाता है जैसे ए बी का पावर एम है तो वो ए पे भी पावर होता है साथ ही साथ बी पे भी पावर होता है ऐसे देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं एक सेकेंड अभी मैं इसको रिवाइज करवा दूंगा घबराइए गमन ए बी की पावर अगर मान लो एम है तो इसको ऐसे भी लिख सकते ए की पावर अलग से एम इन बी की पावर अलग से एन ठीक है इसका जस्ट अपोजिट अगर ए बटा बी की पावर एम है तो ये ए की पावर अलग से नीचे बी की पावर एम अलग से ए की पावर एम अपान बी की पावर एम अलग से इस तरह से लिखा जाता है ठीक है अब आ जाते हैं इन रूल्स पे बेस में आप लोगों को एक एक एग्जांपल दिखा देता हूं ताकि आपको चीजें याद रहे ठीक है जैसे यहाँ पे देखिए ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम क्या होता है रूल आधार समान है तो घाते जुड़ जाती है एम प्लस एन तो देखिए एक एग्जाम्पल ले लिए तीन की यहाँ पे भी तीन है गुड़े में है ये तीन की घात दो है यहाँ तीन की घात पांच है तो ये जब सॉल्व करोगे तो आधार समान है तो आधार को एक बार लिखो तीन प्लस दो तो सॉरी पांच प्लस दो ये जुड़ करके तीन की घात सात बन जाता है ठीक है उसी तरीके से मान लो तीन बटा पांच है यहाँ यहाँ पे तीन की घात पांच दे रखा हो मैं लिख देता हूं खुद से तीन की घात पांच बटा तीन की घात दो दे रखा है तो इसको लिख सकते हो आप तीन की सॉरी तीन की घात पांच माइनस जो की तीन की घात तीन बन जाता है ठीक है तीन की घात क्या बन जाता है तीन इस तरह से सॉल्व किया जाता है देखिए यहाँ पे घात की घात है तीन की घात दो पूरे की घात पांच है तो ये क्या होगा पांच दूनी दस बन गया तीन की घात दस बन गया ठीक है यहाँ पे देखिए तीन की घात चार है और चार तीन इंटू चार की घात दो है तो ये तीन की घात अलग से दो लिख सकते हो चार की घात अलग से दो लिख सकते हो इसका अपोजिट रूल जो सिखाया था अगर ए बटा की पावर टू है तो ए की अलग से पावर हो जाती है बी की अलग से तो ऐसी तीन चार पे अप्लाई हो जाता है ठीक है आ जाते हैं अग्रे रूल्स के एग्जांपल की तरफ देखिए तीन बटा चार की घात माइनस दो है तो इसका अगर घात अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो इस चार को ऊपर लेके चले जाओ तीन को नीचे तो देखो चार ऊपर आ गया तीन नीचे आ गया घात प्लस में बन गई ठीक है ना ये बात आप लोग समझ गए होंगे वैसे ही एक एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने अगर तीन की घात माइनस लिखा हुआ है और ये चार की घात माइनस लिखा हुआ है इसको प्लस बनाना है तो चार को ऊपर लेके चले जाओ चार की घात प्लस हो गया तीन को नीचे लेके आ जाओ तीन की घात प्लस टू हो गया ठीक है यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई होगी रूल्स क्लियर हो गए होंगे ठीक है अब हम लोग इन रूल्स पे बेस्ड कुछ जो प्रीवियस ईयर सीटेड में पूछे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं चलिए ठीक है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ध्यान से जरा देखिए एक सेकेंड में इसको नीचे कर देता हूँ हाँ ये कह रहा है एक्स की पावर ए स्क्वायर अपान x की पावर b स्क्वायर इज टू एक्स की पावर 12 x इज ग्रेटर देन वन दे रखा है तो a माइनस बी आपको तीन दे रखा है तो a प्लस बी का मान पूछा है ठीक है तो चलो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करके सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ अगर दिख नहीं रहा हो तो x की पावर a स्क्वायर बटा x की पावर b स्क्वायर बराबर x की पावर 12 ये आपको दे रखा है ठीक है अब ये आपसे क्या कह रहा है आपसे पूछ रहा है a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है ठीक है तो यहाँ पे जरा थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाएंगे एक सेकंड में थोड़ा सा पेन को पतला कर लो हाँ ठीक है देखिए यहाँ पे भी x है पेन क्यों नहीं चल रहा है एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड टाइम दीजिए हाँ यहाँ पे भी देखिए ये x दे रखा है यहाँ पे भी x दे रखा है बेस अगर समान है तो घाते नीचे से ऊपर जाएंगी तो घट जाएंगी तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स की पावर ट्वेल्व लिख सकता हूं मैं ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं है 
अच्छा एक बात और याद रखना अगर इक्वल टू के राइट में और इक्वल टू के लेफ्ट में आधार अगर समान है तो घाते ऑटोमेटिक क्या हो जाती है समान हो जाती है तो उस नियम के हिसाब से हम यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेल्व हो जाएगा ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं है अलजेब्रा में मैं आप लोगों को एक रूल्स पढ़ाऊंगा जिसमें लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में उसी आइडेंटिटी को बेस पे इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और साथ ही साथ ए माइनस बी एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू ट्वेल्व आ जाएगा ठीक है तो जरा क्वेश्चन में देखिए इसने ऑलरेडी ए माइनस बी इजक्वल टू थ्री दे रखा है तो इसकी जगह हम थ्री रख सकते हैं तो ए प्लस बी इन टू में थ्री इज इक्वल टू ट्वेल्व आपसे ए प्लस बी पूछा था तो तीन से इसको भाग दे दीजिए चार बार में तो ए प्लस बी निकल करके आपके सामने आ जाएगा कितना फोर आ जाएगा जो कि डी ऑप्शन पे दे रखा है ठीक है ना यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए आ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे इसको एक सेकेंड आप ट्राई कीजिए मैं थोड़ा सा पैन कर दू हाँ सॉरी क्योंकि फैन ऑफ करने में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है ठीक है चलो अब ये क्वेश्चन जरा देखिए ध्यान से इसमें क्या कह रहा है दी वैल्यू ऑफ ये आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में इतना दे रखा है ये साइन दे रखा है इसमें से आपको सॉल्व करना है इसकी वैल्यू आपसे पूछ रखा है ठीक है तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक करके यहाँ पे देखिए यहाँ पे बस सारे रूल्स वही अप्लाई करने हैं आपको पांच बट्टा की पावर माइनस दे रखा है कितना पांच बट्टा की पावर माइनस दे रखा है अच्छा देखो मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर मैं इसको उलट दूं तो पावर प्लस हो जाती है ठीक है ना आप कहोगे ठीक है सही बात है तो ये आ जाता है देखिए इसको मैं लिख देता हूं दो बटा पांच की घात तीन प्लस का इनटू इसको भी अगर चाहो तो मैं उल्टा कर दूं लेकिन यहां पे उलटने का कोई फायदा है नहीं ठीक है क्योंकि ये माइनस केवल इसके साथ लगा हुआ है अच्छा अलग अलग से इनकी पावर लिख देता हूं मैं माइनस की घात चार अपान चार की घात चार ये भी आप लिख सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है ये ये काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो दो के दो बटा पांच पूरे की घात तीन लगा हुआ है तो उल्टा इसको ओपन करके लिख दीजिए दो की घात तीन अपान पांच की घात तीन इतना लिख दिए अच्छा यहाँ पे जरा देखिए ये भाग का साइन है भाग के साइन को अगर आप गुड़ा में बदल दोगे तो ये पाव, जो पावर है ये रेसिप्रोकल हो जाता है ठीक है ना तो इन पांच बटा तीन पांच की घात तीन अलग से लिख दो और तीन की घात तीन अलग से लिख दो ठीक है अब ये देखिए गुड़े में ये चीज दे रखा है चार बटा पांच तो चार की घात दो बटा पांच की घात दो ये आप यहीं पे रखो ठीक है अब देखो जो चीजें कट रही है उनको काट दो ऊपर नीचे देखिए पांच की घात तीन एक यहाँ मिल गया पांच की घात तीन एक यहाँ मिल गया ये आपस में कट जाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है अच्छा ठीक है और क्या हो सकता है और क्या कट रहा है ये देखिए चार की घात दो से ये चार की घात चार कितनी बार कट जाएगा चार की घात दो बार में कट जाएगा और क्या कट रहा है आपका पांच की घात दो बचेगा अच्छा ये देखिए जब भी देखो अगर माइनस है माइनस ए लिखा हो इसकी पावर इवेन हो मतलब सम घात हो तो ये खुल करके क्या आता है प्लस से खुलता है हमेशा ठीक है तो माइनस की घात चार को आप प्लस की घात चार भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है तो देखिए तीन की घात तीन से तीन की घात तीन चार काटोगे तो तीन बचेगा केवल तीन की घात वन बच जाएगा इतना बच गया अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं देखो क्या बचा इधर दो की घात तीन मतलब आठ बचा इन टू तीन की घात एक का मतलब तीन बचा ऊपर और कुछ नहीं बचा नीचे क्या क्या बचा है चार की घात दो मतलब चार चुपके सोलह बचा इन टू की घात दो मतलब पच्चीस बच गया ठीक है ना यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ठीक है अब देखिए आठ एक कम आठ आठ दो नीचा सोलह ये कट गया ऊपर कोई और चीज बची है क्या दो दुनी चार दुनी आठ और तीन और ये पांच तो कट गया था चार चौके सोलह चार दुनी चार चौके सोलह ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं इतना बच गया अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं देखते हैं तीन बट्टा देखिए यहाँ पे दो है ये पच्चीस दूना पचास हो गया तीन बटा पचास इसको जरा सॉल्व कीजिए कितनी बार में जाएगा आप कहोगे कि सर दसमलव ले लीजिए उसके बाद एक जीरो ले लीजिए फिर जीरो बढ़ा के एक और जीरो ले लीजिए तो जीरो से जीरो कट गया पांच छह के तीस तो छह बार तो दसमलव जीरो छह आ जाएगा इसका आंसर देखिए यहाँ दसमलव छह दे रखा है तो ये आंसर नहीं होगा दसमलव जीरो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है समझ में आ रहा है आप लोगों को चलो एक एक स्टेप को इसी तरीके से सीखते जाइए अभी और क्वेश्चन लिया हूँ सारे क्लियर हो जाएंगे आपके डाउट
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे इंग्लिश वाले यहाँ से देख लीजिए बाकी मैं इसको डक करके यहाँ पे सॉल्व करता हूँ ठीक है अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होता है कह रहा है यदि x x की वैल्यू ये दे रखा है इतना सब तो x का व्युतक्रम आपसे पूछ रखा है ये बात का बहुत ध्यान से देना कहीं एक्स निकालते ही आंसर टिक कर दो क्योंकि बहुत पास पास आंसर दिया है तो चलो एक्स पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग तो देखिए एक्स क्या आ जाएगा जरा देखिए एक बटा दो की पावर माइनस टू है तो इसको आप कहोगे कि सर अगर मैं टू को ऊपर ले जाऊं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा बिल्कुल तो टू की पावर टू हो जाएगा ठीक है ना पावर प्लस में हो गया नीचे एक लिखो या ना लिखो इसके नीचे एक लिखो या ना लिखो बात सेम होती है ठीक है क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं दिखता उसके नीचे अपने आप वन मान लिया जाता है चलो ये बात भी क्लियर हो गई आपको अच्छा अब यहाँ पे भाग का साइन है इसको मैं अगर गुणे के साउंड में बदल दूं तो ये उलट हो जाता है बिल्कुल ठीक है तो ये आ जाता है आपका तीन बटा दो की पावर अभी भी माइनस तीन ही रखो ठीक है ये उल्टा हो गया लेकिन अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करूंगा क्या काम करूंगा कि ये माइनस पावर है इसलिए मैं इसके फिर से एक बार उल्टा कर दूंगा तो पावर प्लस हो जाएगा इसको ऊपर ले जाऊंगा इसको नीचे ले आऊंगा तो पावर प्लस हो जाएगा ठीक है तो चलो ये आ जाएगा टू की पावर टू इन टू ये दो ऊपर जाएगा तो दो की घात तीन अपान तीन की घात तीन आ जाएगा ठीक है ये एक्स निकल के आ रहा है अपना फर्दर आगे सॉल्व करते हैं ये देखिए दो की घात दो और दो की घात तीन जुड़ करके दो की घात पांच बन जाते हैं तो दो की घात पांच नीचे तीन की घात तीन ठीक है ना तो कितना हो जाता है दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी बत्तीस तो दो ये आ जाता है बत्तीस सॉल्व होकर के तीन की घात तीन होता है तीन दुनी के नौतरी सत्ताईस ट्वेंटी सेवन ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड वाला बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है ना यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं वैसे देखिए जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो इसका शॉर्ट मेथड और भी बताऊंगा अभी मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ शॉर्ट मेथड में जैसे देखो ये टू है तो ये कटी जाएगा और नीचे हमें जो भी दिखेगा तीन का मल्टीपल दिखेगा तो ये आंसर हो नहीं सकता ये नहीं हो सकता इन्हीं दोनों में से कोई होगा तो ये सारी तरकीबें हम आपको सिखाएंगे जब प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे अभी मैं आप लोगों को बेसिक से कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ इसलिए मैं सब कुछ डिटेल में बता रहा हूँ ठीक है एक बार बस इसको कैसे भी करके कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए फिर आप लोगों को बहुत आसान लगेगा प्रैक्टिस सेट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग ये रहा आपके सामने यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कह रहा है दो बटा की पावर माइनस तीन इंटू की पावर छ बराबर दो बटा सात की पावर टू एम माइनस वन है तो m का मान आपसे पूछ रखा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है करते हैं सॉल्व पहले स्टेप में देखिए दो बटा सात की पावर माइनस तीन है कोई दिक्कत नहीं है कर देते हैं इन टू देखो इसको चार को हम लिख सकते हैं दो की पावर दो और उनचास को लिख सकते हैं सात की पावर दो तो इसको लिखिए टू की पावर टू अपन सात की पावर टू और पूरे की पावर छ बराबर दो बटा सात की पावर टू एम माइनस वन अच्छा ये मुझे ये बताओ क्या मैं यहाँ पे ये माइनस साइन को प्लस बनाने के लिए उल्टा कर दूं तो देखिए आप कहेंगे नहीं क्यों क्योंकि सर यहाँ पे भी दो बटा सात दिख रहा है यहाँ पे भी दो बटा सात वाली टर्म दिख रहा है यहाँ पे भी दो बटा सात ही रहने दो तो ज्यादा बेहतर होगा ठीक है ना इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करूंगा ठीक है चलो अब देखो आगे एक स्टेप सॉल्व करोगे तो ये दो बटा सात की पावर माइनस तीन हो जाएगा इन टू यहाँ पे देखिए दो की घात का घात है तो ये गुड़ा हो जाएगा आपका सिंपल सा तो दो बटा सात की पावर आप यहाँ लिख सकते हो दो छंग बारह बराबर दो बटा सात की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे टू एम माइनस वन ये एम है ठीक है ना यहाँ तक चीजें समझ गए चलो एक स्टेप और सॉल्व करते हैं सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा बिल्कुल बेसिक से अगर आप लोगों ने बहुत दिन से मैथ नहीं किया होगा तब भी समझ जाओगे ठीक है अब देखिए दो बटा सात यहाँ पे भी है दो बटा सात यहाँ पे भी है तो आधार समान हो गया तो ये घाते जुड़ जाएंगी आप कहोगे बिल्कुल जुड़ जाएंगी तो दो बटा सात की घात कितनी हो जाएगी बारह में माइनस तीन जोड़ोगे तो जुड़ने के बजाय घटता है बारह में से माइनस गया नौ तीन बारह होता है ना हाँ तो ये आ जाएगा आपका नाइन राइट साइड में आ जाएगा दो बटा की घात टू का वन आ जाएगा ठीक है अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे आधार समान है जब भी मैंने बताया इक्वल के साइन के दोनों तरफ का आधार समान होता है तो घाते अपने आप समान हो जाती है तो आप बोलोगे 9 को 2m-1 2m-1 के बराबर कर दो तो 2m-1 एम माइनस वन इज इक्वल टू नाइन तो टू एम इज इक्वल टू टेन हो जाएगा ये इधर जाके जुड़ गया 
दस हो गया तो एम इज इक्वल टू आ जाएगा दस बटा दो जो कि काटोगे तो पांच आ जाएगा आपका आंसर सेकेंड ऑप्शन दे रखा है पांच यही आपका करेक्ट आंसर बन जाता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं किसी को कोई भी दिक्कत आता है तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा मैं जरूर जवाब देता हूं ठीक है अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इंग्लिश वाले ऊपर देख लीजिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट करता हूँ ये रहा ये देखिए आपसे पूछ रहा है इसका मान इसको सॉल्व करना है आपको ठीक है ना तो देखो मैंने आपको बता रखा है कि अगर ये पावर माइनस में है जैसे ये माइनस टू है यहाँ पे माइनस वन है तो मैं इसको ऊपर लेके चला जाऊँ इसको भी ऊपर लेके चला जाऊँ तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी आप कहोगे बिल्कुल सर तो इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ तीन की पावर दो माइनस ये ऊपर जाएगा चार की पावर एक ठीक है ना और पूरे की पावर माइनस दो रहने दो आगे सॉल्व करो तीन की पावर दो हो जाता है तीन तरीके नौ माइनस चार की पावर माइनस दो ठीक है ना तो नौ में से चार गया पांच की पावर माइनस दो अब इसको आप चेंज कर सकते हो इसको एक बटा पांच की पावर दो लिख सकते हो जो कि एक बटा पच्चीस के बराबर होता है ठीक है तो देखिए एक ही ऑप्शन है एक बटा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ठीक है किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा चलो आगे बढ़ चलते हैं क्लास के टाइम में कोई बातचीत नहीं जिस दिन मुझे कुछ बात करनी रहती है कुछ नोटिस जारी करना रहता है तो मैं आप लोगों के लिए एक पांच मिनट की छोटी सी वीडियो लेके आता हूँ क्लास के टाइम में हम लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं यहाँ आ जाते हैं ये वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि माइनस तीन की घात माइनस भाग का साइन एक्स बराबर नौ की घात माइनस है तो आपसे इतने की वैल्यू पूछ रहा है मतलब आपको पहले एक्स कैलकुलेट करना है ठीक है तो चलो एक्स कैलकुलेट करते हैं इस चीज को मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ माइनस तीन अच्छा माइनस तीन बटा दो की घात ये आपका माइनस तीन आ जाएगा अच्छा ये देखिए भाग का साइन है जिसको मैं गुड़ा साइन करूंगा तो एक बटा एक्स हो जाएगा राइट वाली साइड चीजें जो है उलट जाती हैं गुड़ा करने पे बराबर अच्छा मुझे ये बताओ इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ नौ को मैं लिख सकता हूँ तीन की घात दो तो तीन की घात दो बटा दो की घात दो लिख सकता हूँ चार को ये माइनस दो रहेगा फर्दर एक स्टेप और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग तो देखिए ये आपका आ जाएगा माइनस तीन बटा दो की घात तो माइनस तीन ही रहने दो ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है अच्छा इंटू एक बटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा ये देखिए घात का घात है तो ये आपस में गुड़ा हो जाएगा इसको लिख सकते हैं तीन बटा दो की घात दो दूनी चार ठीक है ना ये देखिए ऊपर नीचे है तो इसको एक बार भी लिखा जा सकता है तो ये माइनस का चार हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है अच्छा यहाँ पे देखिए पावर इवेंट में है तो यहाँ अगर आप माइनस भी डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझ गए ना बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग अच्छा अब देखो यहाँ पे हमें चाहिए क्या एक्स निकालना है ना तो जब एक्स निकालना है तो ये वाली टर्म को इधर लेके आ जाओ एक्स को चाहे उधर भेज दो ठीक है ना गुड़ा है तो इसको भाग में लेके आ जाते हैं तो देखो एक बटा एक्स इधर ही छोड़ते हैं इधर माइनस तीन बटा दो की घात माइनस चार है ठीक है अब इधर होल डिवाइडेड बाई इस माइनस तीन बटा देखो वैसे तो मैं और सॉल्ट में कर सकता हूं पर आप लोग समझ जाओ माइनस तीन बटा दो इधर चला जाएगा तो भाग में चला जाएगा माइनस तीन आ जाएगा ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अब देखो दोनों का आधार समान है माइनस तीन बटा दो माइनस तीन बटा दो ये माइनस हमने अब खुद से लगाया क्यों क्योंकि घात इवेन है सम है तो लगा सकते हो तब भी आंसर वही आएगा इसलिए लगाया कि ये दोनों साइड बराबर हो जाए बेस अब देखो मैं क्या करूंगा माइनस चार है ये ऊपर जाएगा तो प्लस का तीन तो जुड़ जाएगा तो माइनस चार प्लस तीन माइनस एक बचेगा तो सॉल्व होकर के आपके सामने जो ये आएगा वो आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे माइनस तीन बटा दो की घात माइनस चार और प्लस तीन तो माइनस चार प्लस तीन को एक बार में ही चाहो तो मैं ये लिख देता हूँ क्या लिख दू माइनस एक लिख देता हूँ ठीक है माइनस एक लिख दिया या इसको उल्टा करके लिख दू तो घात पॉजिटिव हो जाएगी ठीक है ना तो इसको मैं उल्टा करके लिख देता हूं तो माइनस दो बटा तीन अगर मैं लिख दू तो ये घात अब प्लस का वन हो जाएगी ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये आया है एक बटा एक्स की वैल्यू ये एक बटा एक्स की वैल्यू आई है ना एक बटा एक्स की वैल्यू आई है माइनस दो बटा तीन ठीक है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस तीन बटा दो आ जाएगी उल्टा कर दीजिए बस ठीक है ना ये निकल के आ गया अब ये चीजें आप कहाँ पे रखोगे जो पूछा है एक्स की वैल्यू देखिए माइनस दो बटा तीन माइनस तीन बटा दो कहाँ रख दूंगा मैं यहाँ रख देता हूँ तो ये आपका आ जाएगा दो गुड़ा कितना हो जाएगा एक्स की जगह कितना रखना है देख लेते हैं माइनस तीन बटा दो 
दो गुणा माइनस तीन बटा दो प्लस पांच की घात माइनस एक करो सोल्व दो से दो कट गया माइनस तीन और प्लस पांच पांच में से तीन गया दो दो की घात माइनस एक तो दो की घात माइनस एक को उल्टा करके लिखोगे तो प्लस का एक बटा दो बन जाएगा ठीक है ना ये देखिए सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन में दे रखा है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है देखिए बहुत डिटेल में मैंने समझाया अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हुई तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करना फिर से सब कुछ समझ जाओगे आप ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और अपने एक आधी दोस्त को जरूर जोड़ लीजिएगा क्योंकि मैं इसके बाद जैसे ही नवंबर मंथ आता है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करके सारे प्रीवियस ईयर का और साथ ही साथ फ्री नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी ठीक है चलो जरा इसका आंसर मुझे बताओ क्या आना चाहिए ये देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है माइनस है ठीक है ना देखो यहाँ पे माइनस माइनस पांच बटा छ की घात माइनस तीन की घात तीन है तो जब घात की घात होती है तो रूल क्या कहता है वो आपस में गुड़ा हो जाता है तो इसको आप ये लिखोगे कि माइनस पांच की बाय बटा छ की घात माइनस पांच इंटू थ्री तो माइनस पांच तीन पंद्रह इतना ये आ जाएगा आपका आंसर क्या आ जाएगा माइनस अरे ये आपके सामने आ जाएगा माइनस पांच की घात कितना माइनस तो देखिए कहाँ पे दे रखा है ये ऑप्शन ये ऑप्शन दे रखा है डी में ये रहा आपका माइनस पांच बटा छह के घात माइनस पंद्रह डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है आई थिंक यही आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था देख लेता हूं मैं हाँ ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन और आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी और पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा और एक दो दोस्त को भी जोड़ लीजिएगा फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में अगला जो क्लास आएगी उसमें हम लोग साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे फिजिक्स का मोस्ट ऑफ द टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इसके बाद केमिस्ट्री फिर बायो एक एक चैप्टर को डिटेल में हम सीख जाएंगे ठीक है तो चलिए बाय बाय टेक केयर थैंक यू सो मच और ध्यान रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद